അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ആ ത്രികോണങ്ങളിൽ തുല്യമായ വശങ്ങൾ അതായത് സൈഡ്സ് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഏതാണ് അത് പെയറാക്കി എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലേ ജോഡികളായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം എ ബി സിക്സ് ആണ് ക്യു ആർ സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ബാക്കി സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വലായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വഴി എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കിയേ രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലും അൻപതുണ്ട് ഇതിലും അൻപതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനിടയിൽ വരുന്ന സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരികയും അതിന് രണ്ട് എൻഡിനുമുള്ള ആംഗിൾസ് അതിന് രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാവുകയും ചെയ്താൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും അതിൽ തേർഡ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻറ്റി ആണല്ലോ ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും അറുപത് ഉണ്ടാവും ഇനി അത് അളന്ന് നോക്കേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം രണ്ട് കോണുകളും അതിനിടയിൽ വരുന്ന സൈഡും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കോണുകൾക്കും അതിനിടയിൽ വരുന്ന സൈഡിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണ് തീർച്ചയായിട്ടും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അളവുകൾ തന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റിയും സിക്സ്റ്റിയും അളവുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം അളവുകൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ കോൺ എയും കോൺ ആറും തുല്യമാണ് അതുപോലെ കോൺ ബിയും കോൺ ബി എഴുപത് കോൺ ക്യൂവും തുല്യമാണ് അതേപോലെ എ ബി ആർ ക്യൂവിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ സൈഡും രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് കോൺ സിയും കോൺ പിയും തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ പിന്നെ സൈഡ്സ് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബിക്ക് ഏതാ തുല്യമായിട്ട് വരിക ആർ ക്യു അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നതാണ് അതേപോലെ എഴുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ എ സി ഇവിടുത്തെ എഴുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി ആർ ഇനി അൻപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ബി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി ക്യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെയുള്ള ബി ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ പോലെ തുല്യമായ കോണുകളല്ല ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പതുണ്ട് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എൺപതാണ് ഇവിടെ എഴുപതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുപ്പതും എൺപതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്തായല്ലോ നൂറ്റി പത്തായാൽ മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ആകെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപതാണ് അതിൽ നൂറ്റി പത്തായാൽ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും എഴുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കണ്ടുവെക്കാം ഇവിടെ നോക്കി എഴുപതും മുപ്പതും കൂട്ടിയാൽ നൂറായി നൂറായെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺ എത്ര ഉണ്ടാകും എൺപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും ഇനി ഒന്നും കൂടി ചിത്രത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ 
എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളുടെ അളവുകൾ നോക്കിയേ എഴുപതും മുപ്പതുമാണ് ഇവിടെയും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും എഴുപതും മുപ്പതുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഈ ഒരു വശത്തിനും രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമാണ് റെഡിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് എൺപതാണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് എൺപതാണ് തുല്യമായ കോണുകളുടെ എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എടുത്തെഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരായി തുല്യമായ കോണുകളുടെ എതിർ വശങ്ങൾ എടുത്തെഴുതി നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കുക എൺപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ആരാ എൽ എൻ സമമാണ് ഇവിടുത്തെ എൺപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എക്സ് വൈ ആണല്ലോ അടുത്തത് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എം എൻ ഇവിടെ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എക്സ് ഇനി അടുത്തത് എഴുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ എം ഇവിടുത്തെ എഴുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ സെഡ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുല്യമായ വശങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാനുള്ളത് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ